المقبض يعني زي الفل اللي فينا ورح الشغل فلا خناقة عم بقول الزلزال هنا المهم ان هو واقف بيتفرج على الخناقة فالجيش معدي فتشوا وضربوا وخدوا بقى هو وبعض اتنين من زمايله يعني هم اكتشف ان زمايله واقفين في الخناقة بس هو ما يعرفهمش وما كانش قاصد ان هو يقف في الخناقة بعد كده بقى اختفى 15 يوم وبعد كده اتصل بيا من تورا قال لي ان هو محبوس في سجن تورا طبعا رحت لقيت يعني خرج لنا في الزياره متشرد لابس بتاع عفريته زرقاء كده و... وتحت عينيه ازرق و... وضاربينه طبعا خالص ومبهدلينه ايه يا اسلام قال ما اعرفش حاجه ده انا جابوني هنا ودوني على السجن الحربي وبعد كده السجن الحربي جابني على هنا فطبعا بصينا في الورق بتاع الاحكام دوت راح لقينا بقى واخد سبع سنين أنا أول ما عرفت بقضية إسلام حربي اللي هو عنده 15 سنة أول ما اتقبض عليه كان في إبريل 2011 ساعتها كنت بكلم مجموعة 9 مارس المنتظرين اللي كانت اتقبض عليهم من ميدان التحرير يوميها وكانوا كلهم موجودين في سجن ترعى عقرب وكان معاهم موبايلات ففي يوم من الأيام واحد منهم كان بيتكلم معايا وبيحكي لي على التعذيب اللي اتعرض له والمعاملة وكل الموضوع ده وعلى المحاكمات العسكرية وقال لي ده في طفل وصل النهاردة عندنا في السجن تم القبض عليه من الشرطة العسكرية والكلام ده كان في شهر 3 سنة 2011 يتم القبض عليه ثم نفاجأ بقضية سرقة وإحراز سلاح أبيض يعرض على القضاء العسكري بعد على النيابة العسكرية في الأول نيابة عسكرية تدي له أربع أيام ثم يصدر حكم بعد الأربع أيام بشكل مباشر من القضاء العسكري بحبسه لمدة سبع سنوات عقوبة ما بنشوفهاش في أي جريمة من الجرائم العظمى الكبرى اللي بننتهك ونفسد في مصر من مشرقها لمغربها وبنخرج براءة نقتل المتظاهرين ونخرج براءة في النهاية إنما طفل النهاردة في الشارع يتم القبض عليه ويحاكم بعد أربع أيام ولم يرتكب أي ذنب بسبع سنوات. شفناه اللي رصدناه نحن في في يوم رايتس واتش في السنه اللي فاتت ان تم محاكمه العديد من الاطفال ما بيكونوش كتير منهم اصلا عارفين ان هم بيتحاكموا مش عارفين اللي قدامهم ده قاضي ولا ده نيابه ان هم لهم الحق ان هم يتكلموا اصلا ما ما بيقابلوش محامين يعني في المحاكمات العسكريه دي من ضمن المشاكل الاكبر من كده بيبقى في محامي عسكري بيبقى حاضر بس المحامي العسكري ده ما بيتكلمش اصلا مع المتهم قبل القضيه عشان يفهم اصلا اللي حصل او يحاول يدافع عنه ففيش احترام خالص لحقوق الدفاع كان في في السجن الحربي طبعا ضاربينه الشرطه العسكريه وكانت طبعا كتمات تحت يعني كده زرقاء و... يعني حاولنا نجيب له مراهم والحاجات دي والحمد لله روحت يعني وكان في خلع في كتفه هنا مطرح الطرف المشكله الاساسيه بالنسبه للمحاكم العسكريه ان يعني طبعا في منع بات في قانون حقوق الانسان الدولي ان اي مدني يتحاكم قدام المحاكم العسكريه وبالذات الموضوع ده مع الاطفال هو عيب غلبان وجدع وحنين وبعدين في نفس الوقت حرمنا ما ياخد سبع سنين ده مواليد 95 31 5 95 يعني حرمنا ما يديله سبع سنين امبارح اتصل بيا بيقول لي ده خدوا التعيين بتاعي وصحيت منهم ما لقيتش اكلي وجبت عيش معفن من السباله بليته وكلته بيه معامله سيئه يعني جوه مثلا لو طالب مني محش نفسه فيه بعمله له بيفرتكوه اي حاجه بيمسكوها يفرتكوها بيفكروا ان احنا حاطين حاجه في الاكل احنا مش بتوع اي حاجه زي كده يعني ها اذبنا ودي له اي حاجه في الاكل ما ينفعش طبعا انا عايزاه يطلع ولا عايزه اذيه الفترة اللي فاتت تم القبض على أكثر من 200 طفل أكثر من 200 طفل في أحداث متوالية أحداث محمد محمود ثم أحداث مجلس الوزراء ثم أحداث الأخيرة الاشتباكات الداخلية تعرضوا لانتهاكات غير عادية منهم أطفال تعرضت لطلق خرطوش منهم أطفال أخرى كانت بتتخذ في كلبش واحد يعني إيدين إيد طفلين في في صورة كلبش واحد اسلام مهزوم شويه يعني اسلام مهزوم تحس ان هو ضعيف مكسور الاشخاص المحجوزه داخل الحجز بالعين بالقطع 
عندهم اكثر من جريمه مرتكبه على سبيل المثال كانوا طالبين من احد الاطفال ان هو اثناء عرضه على المحكمه لتجديد حبسه طلبوا منه ان هو يبلع 100 جنيه في كيس عشان اول لما يجي يشرب ميه برابسه ويتخلص من هذا الكيس ياخد فلوس وكل واحد يجي من هؤلاء الاطفال اول لما يروح يوصلوا السجن ده مين اللي بيطلب منهم باقي المسجونين ان اول لما يوصل السجن يجيب خرطوش السجاير معاه كل واحد ولو ده ما حصلش هنقلعك قدومك ونبيتك في الحمام بعد ما تغسله وتمسحه على الميه. هو كان يشتغل ب 20 جنيه ساعات كان يتهالي لو جاله بقشيش وساعات لو ما جالوش بقشيش كان ياخد خمسه ويديني 15. قانون الطفل بينظم الـ 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 الاجراءات المفروض تتاخد في حال ان يكون هناك ادله ضد الطفل وفي جميع الحالات ما يتحكمش قدام المحكمه العسكريه. أنا مصمم على أن أي مدني يحال أمام المحاكم العسكرية هذا انتهاكا للحقوق الحريات في مصر ولا بد من محاكمته أمام القاضي الطبيب. أنا طالبة إعادة محاكمة لابني ومحاكمة مدنية. وأنا عارضة بقضاء ربنا الحمد لله.